昨天，中央电视台旗下的央视网针对郭艾伦和杨明上综艺事件进行了点评，言辞当中，点名批评了辽宁队主教练杨明和球队当家球星郭艾伦。也就在这时，传出了杨明即将卸任，由于学鹏和蒋欣全挂帅。那么，杨明正式卸任后将何去何从呢？杨明这边是出了什么问题呢？已经严重到卸任了。今天我们就一起来分析一下吧。本赛季 CBA 总决赛夺冠第一大热门辽宁队以大比分一比二输给了卫冕冠军广东队，又一次无缘 CBA 总冠军。这也是他们连续两届在 CBA 总决赛上输给广东队。郭艾伦再次泪洒球场，在过去的一个赛季里，对于郭艾伦来讲是相当的不友好的。郭艾伦号称是亚洲第一控卫，拿着 CBA 顶薪合同，但是职业生涯这么些年都没有获得一次 MVP。然而刚刚过去的一个赛季，他在常规赛各项。数据都达到了职业生涯的新高，眼看着职业生涯中的第一个 MVP 就要到手了，但是因为参加综艺等诸多问题，球队的贡献值不够，所以郭艾伦连 MVP 候选人都没有入选，同时也落选了最佳一阵，只入选了一个最佳二阵容。和总冠军擦肩而过之后，杨明、韩德君、赵继伟都成为了背锅人。主教练杨明更是在回到辽宁后，主动向上级提交辞职申请书，但是这个决定也是被辽篮总经理李洪庆拒绝了，管理层希望。杨明继续执教下赛季。近日，第十四届全运会的无人制 U22 男篮预赛就要开打了。辽宁队疫情已经正式并发山东烟台赛区，备战接下来全运会男篮的比赛。然而，我们没有看到杨明和郭艾伦的身影。在报名的名单当中，杨明是球队的主教练，而郭艾伦则是球员。结果，这两个人都没有出征，反而是疲劳性骨折、伤病在身的韩德君依然随队一起出征。这样一个结果确实是出人意料。辽宁方面给出的解释是。郭艾伦脚踝有伤，而杨明则需要时间进行休息调整。然而，在网上却突然传出来，辽宁队主教练杨明和球队当家球星郭艾伦将会在近日参加某平台的综艺节目。对这样的消息，也是引起了很多辽宁队球迷的不满。有球迷表示：“眼泪都还没干呢，又要中跑去参加综艺节目了。这样的球队能不输球吗？”辽宁队都成为了综艺队，球员和教练都成为了综艺大咖，真是厉害！郭艾伦真是被篮球耽误了的综艺明星啊！杨明这形。像不去拍电影，真是浪费了。就在这时候，央视网也是对此事进行了点评。央视网表示，运动员说到底还是要靠成绩说话，成绩好，大家都会捧着你；成绩不好啊，就要接受各方挑剔的目光。这指出郭艾伦和杨明在眼泪还没有擦干的情况下就去参加综艺节目，这样的行为不可取，对他们进行了批评。凡事应该适可而止，总体上要把握一个度。上综艺节目可以，但频率上要相对适度，不能以影响比赛成绩为底线，别舍。舍本逐末。如果你昨天刚刚输掉一场关键比赛，今天就去综艺节目上嘻嘻哈哈，这样的做法是完全不可取的。球迷们怼你也在情理之中。这一下，杨明和郭艾伦被推上了舆论的顶峰，但是事情却又突然出现了反转。杨明和郭艾伦根本就没有去参加综艺节目，这件事就是一个大乌龙。在赛季结束之前，两人确实接到了邀请参加一档综艺节目，但是也只是你邀，两人根本就没有前往录制。杨明回到了自己的家中陪伴。家人，眼下郭艾伦也独自身处沈阳的家中，养伤期间只是离开了沈阳，前往北京一次，而且还是为了接种疫苗。一时间，无数的球迷开始在央视那篇文博下据理力争。值得一提的是，郭艾伦工作室在今天深夜零点对此做出了公开的回应，明确的表示，郭艾伦现在就在沈阳养伤，接下来的六月份将会代表中国男篮出战，因为中国男篮六月份将会集结备战亚洲杯预选赛以及奥运会落选赛两大重要的赛事。央视网也立马进行了调查，在证明两人清白后，央视网就将那篇文章给删除了。这件事从头至尾算是一个巨大的翻转了吧？这件事。是虽说告一段落了，可是杨明的去留却又成了问题。在与总冠军擦肩而过之后，杨明就已经提交了辞职信。辽宁总经理不仅拒绝了，还在最新任命的名单上任命他为这次全运会的主教练，于学鹏担任助理教练，蒋欣全担任领队。然而，按照最近媒体的爆料，杨明目前已经是拒绝了这个主帅的位置。他的理由是自己最近状态很糟糕，很累，需要充分休息。如此一看，全运会我们估计是看不到他的身影了。那么，杨明为什么会卸任掉全运会主教练这一职务呢？具体来说，应该有三点原因。其一是杨明和郭艾伦已经确定了将会参加一档综艺节目。
时间多少和全运会这边有一点撞车，如果到时候不去违约的话，就需要赔付一大笔违约金。其二，杨明在此前传出婚变的各种消息，那么有大半年的时间没在家陪陪妻子和孩子，这次要回家解决一下后院的事情。其三嘛，就是杨明刚刚输掉总决赛，正是最低落的时候。如果这次全运会再次失手，对他对球队都不是一件好事。那么接下来会由谁来带领辽宁队出战全运会呢？据辽宁电视台体育评论员小马介绍，本次全运会资格赛，辽宁男篮将由吴乃群挂帅出征。五十一岁的吴乃群也是辽南民宿，曾是九四黄金一代的先发五虎之一。球员时期司职内线，在 CBA 效力过辽宁和浙江队，场均得到十一点九分。五点四篮板，一点四助攻，一点二抢断。而在效力浙江队期间，吴乃群和蒋兴全指导有过合作。二零零七年，吴乃群宣布退役，结束球员生涯，之后走上教练岗位。上赛季，吴乃群加盟辽宁男篮教练组，以助理教练的身份辅佐杨明。吴乃群曾在零七年执教过浙江青年队，拥有丰富的执教经验。而凭借辽宁眼下的阵容配置，小组出现并不会成为太大的难题。那么我们接下来就静静期待这次的全运会吧。